நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் தென்றல் பாரதி ஃபோட்டோகிராஃபி லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம இது மாதிரியான ஒரு ஃபயர் எஃபெக்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் ஓகேங்களா அந்த வீடியோ முடியும் போது உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரியான ஃபயர் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணுறது அடுத்த வீடியோ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா அந்த வீடியோ தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது அந்த வீடியோக்கும் இந்த வீடியோக்கும் நிறைய ஒற்றுமைகள் இருக்குது ஆனாலும் பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் வைஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஓகேங்களா அதில் இருந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் நம்ம இதில் மாற்றி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி நீங்கள் அவுட்புட் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஒன்று உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போது இது மாதிரியான ஒரு எஃபெக்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஸ்மோக் எஃபெக்ட்லாம் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஆவி பறக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எஃபெக்ட்லாம் நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் எப்படின்றத வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஓகேங்களா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோட்டோஷாப் ஒரு நியூ டாக்குமெண்ட் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா நியூ டாக்குமெண்ட்ல இப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து பிளாக் வேணும் ஃபர்கரவுண்ட் கலர் பிளாக் கலர் இருக்கிறதால ஆல்ட் டெலிட் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா பிளாக் வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு நியூ லேயர் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்ன ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த லேயரில் நான் வந்து ஒரு எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ண நினைக்கிறேன் அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த லேயர் கலர் பேலட் இருக்கு இல்லைங்களா இதில் வந்து பாருங்கள் மேலே வந்து பிளாக் இருக்குது கீழே வந்து ரெட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி கலர் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலருக்கு வந்து கோடு இருக்குது ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஹெக்ஸ் கோடு பார்த்தீங்கன்னா சி எயிட் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ இதுதான் வந்து ரெட் கலருக்கான ஹெக்ஸ் கோடு நீங்கள் இந்த கலர் கூட நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை ஏதாவது வேறு ஏதாவது ரெட் கலர் கூட செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு கலர் இங்கே வச்சதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் போகிறேன் ரெண்டர் போகிறேன் க்ளவுட்ஸ்ன்னு கொடுக்குறேன் க்ளவுட்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கலர் மெர்ஜ் ஆகிட்டு இது மாதிரி ஒரு க்ளவுட் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும் ஒரு வேலை நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ப்ளூவாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் நீங்கள் இந்த கலரில் வந்து ப்ளூ ஒயிட் இது ரெண்டு கலர் நீங்கள் எந்த ரெண்டு கலர் மெர்ஜ் பண்ணுறீங்களோ அந்த ரெண்டு கலர் மெர்ஜ் ஆகி இது மாதிரி ஒரு ஸ்மோக் எஃபெக்ட் அதாவது க்ளவுட் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஓகேங்களா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் வேணும் இடத்துல வேணுன்ற கலர் மாற்றி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டைப் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா என்ன டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த டெக்ஸ்ட் நம்ம டைப் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலாக அதுக்கு வந்து என்ன ஃபாண்ட் வேணும் அப்படின்னா கிரஞ்ச் அப்படின்ற ஃபாண்ட் தான் நம்ம இப்போ எடுத்துகிட்ருக்கோம் இதுக்கு தேவையான நிறைய ஃபாண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அந்த லிங்க்கை போயிட்டு கிளிக் பண்ணி இந்த ஃபாண்ட் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இதில் நிறைய ஃபாண்ட் வந்து நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எதுவும் எஃபெக்ட்லாம் அப்ளை பண்ணுவார் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஓகேங்களா சில ஃபாண்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம வந்து ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இதில் வேணுன்ற ஃபாண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபாண்ட் தான் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த ஃபாண்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஃப்ளேம்னு டைப் பண்ணுறேன் எஃப் எல் ஏஎம்இ ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருப்பாருங்க இந்த சைடாக இருக்கு இல்லைங்களா இதை நான் வந்து கிளிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா நேராக இல்லாமல் கொஞ்சம் சைடாக இருந்தால் எஃபெக்ட் நல்லா இருக்கிறதா சைடாக கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் கலர் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு எண்ட்ரு கொடுத்துக்கோங்க எண்ட்ரு கொடுத்துட்டு இப்போது உங்களோட இந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சென்டராக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சென்டராக வச்சுட்டு எண்ட்ரு கொடுத்துக்கிறேன் எண்ட்ரு கொடுத்துட்டு இப்போ அடுத்தது எங்களுக்கு இன்னும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னா லேயரில் இப்போ எனக்கு இந்த ஃப்ளேம் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லேயருக்கு கீழே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பே ஒரு லேயர் வந்து புதுசாக வேணும் ஓகேங்களா நீங்கள் நார்மலாக வந்து லேயர் ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் எந்த லேயர் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த லேயருக்கு மேலே தான் போய் அப்ளை ஆகும் பாருங்கள் மேலே தான் போய் அப்ளை ஆகும் இப்போ இந்த பேக்ரவுண்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதை ப்ளஸ் ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா மேலே போய் அப்ளை ஆகும் ஆனால் எனக்கு இந்த லேயருக்கு கீழே வேணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்ட்ரோலை பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே வந்து லேயர் வந்து புது லேயர் வந்து வரும் ஓகேங்களா இது வந்து
என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ரைட்டுக்கு போகிற மாதிரி ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அதனால் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு எஃப் கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு ரைட்டில் வந்து எஃபெக்ட் வந்து அப்ளை ஆகுது பாருங்கள் ஓகேங்களா இப்போ ரிமைனிங் ஒரே ஒரு ஏரியா மட்டும்தான் ஃப்ரீயாக இருக்குது என்ன அப்படின்னா லெஃப்ட் நோக்கி போகணும் அதனால் ஃபில்ட்ரு போகிறேன் ஸ்டைலிஷில் வைண்டு இப்போது ஃப்ரம் ரைட்டு ரைட்டு டு லெஃப்ட் லெஃப்ட் நோக்கி போகணும் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு எஃப் கண்ட்ரோல் ஆல்ட் எஃப் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து ஓகே இந்த இது போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இப்போ மறுபடியும் நார்மலாக ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபில்டர் போங்க ஃபில்டரில் டிஸ்டார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரிப்பிள்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகே கொடுத்துட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்மளே மேனுவலாக வந்து லிக்யூஃபை வச்சு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அந்த எஃபெக்ட் வந்து இதில் வந்து கிடைக்கிது பாருங்கள் ஓகேங்களா இதில் வேணுன்னா நீங்கள் அமௌண்ட் வேணும்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா உங்களுக்கு வேணும் மாதிரி அமௌண்ட் வச்சுக்கோங்க அமௌண்ட் வச்சுட்டு சைஸ் வந்து மீடியமாக ஸ்மாலாக எவ்வளோ பெருசு வேணும் ஓகேங்களா உங்களோட அந்த ஃப்ளேமோட இது அதை வேணுன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் மீடியம் வச்சுக்கிறேன் மீடியம் வச்சுட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது லைட்டாக கம்மி பண்ணுறேன் ஓகேங்களா கம்மி பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த ஒரு லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த லேயர் மட்டும் தனியாக ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக ஓப்பன் ஆகணும் ஓகேங்களா அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட் என்ன கொடுத்து மறுபடியும் கொண்டு அதாவது கண்ட்ரோல் என்ன கொடுத்து கொண்டு வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு போய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அப்படிலாம் பண்ண வேணாம் இதில் இன்னொரு டிப்ஸ் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இங்கே போங்க இங்கே போய்ட்டு டூப்ளிகேட் லேயரில் இருக்கீங்களா இந்த டூப்ளிகேட் லேயரை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது கீழே டாக்குமெண்ட்டுக்குள்ளே நியூனு கொடுங்க நியூனு கொடுத்துட்டு ஏதாவது நேம் வேணால் கொடுங்க இப்போ நான் வந்து கலர்னு கொடுக்குறேன் ஏன்னா இப்போது இந்த இதுக்கு வந்து கலர் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதுக்காக இந்த டாக்குமெண்ட் நான் தனியாக ஓப்பன் பண்ணுறேன் கொடுத்த உடனே அந்த ஒரு லேயர் மட்டும் தனி டாக்குமெண்ட்டாக ஓப்பன் ஆகிடும் பார்த்தீங்களா இது உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிப்ஸ் இது நீங்கள் மைண்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போது இதுக்கு வந்து கலர் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் யூ கொடுத்து கலர் அப்ளை பண்ணியிருப்போம் வேணுன்றவங்க அந்த ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணுங்கள் வேணான்றவங்க இப்போ இதில் புதுசாக ஒரு ஃபார்மேட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் போங்க மோடு போங்க கிரே ஸ்கேலில் வந்து அப்ளை பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா மறுபடியும் இமேஜ் போங்க மோடு போங்க இங்கே இண்டெக்ஸ்டட் கலர்னு இருக்கு இல்லைங்களா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ தான் நமக்கு வந்து விஷயம் என்ன அப்படின்னா மறுபடியும் இமேஜ் மோடு இங்கே பாருங்கள் கலர் டேபிள்னு இருக்குல்ல கடைசியாக அந்த கலர் டேபிளை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த டேபிளில் கிரே ஸ்கேல் கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பாடின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிள் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்த ஃபயர் எஃபெக்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் இமேஜ் போகணும் மோடு போகணும் கிரே ஸ்கேல் வந்து ஆக்டிவ் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் இமேஜ் போகணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பில் மோடு போகணும் இண்டெக்ஸ்ட் கலரை வந்து செலக்ட் பண்ணணும் இதை செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இமேஜ் மோடில் கலர் டேபிளை செலக்ட் பண்ணி கலர் டேபிளில் பிளாக் பாடியை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா செலக்ட் பண்ணேன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் நீங்கள் மோடு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் மோடு போங்க ஆர்ஜிபி கலர் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த எஃபெக்ட் வந்து எனக்கு இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு வரணும் ஓகேங்களா அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் கண்ட்ரோல் ஏ கண்ட்ரோல் சி இந்த விஷயத்தை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் காப்பி பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்டில் அப்படியே வந்து பேஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா பேஸ் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த பேக்ரவுண்டில் இருக்க இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் லேயர் இருக்குது இல்லைங்களா இது வந்து எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு தோணுது இதை நான் வந்து டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ மேலே இருக்கிற இந்த ஃப்ரேம் லேயரை வந்து ஃப்ளேமை வந்து நான் ஆக்டிவ் பண்ணிக்கிறேன் ஆக்டிவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் எனக்கு சென்ட்ரில் டெக்ஸ்ட் மட்டும் வேணும் ஓகேங்களா எனக்கு வந்து சுற்றி இருக்கிற ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு சென்ட்ரில் டெக்ஸ்ட் எஃபெக்ட் நான் கொடுக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சேனலில் வந்து ஆக்டிவ் பண்ணிக்கோங்க சேனல் உங்ககிட்ட தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் விண்டோ போங்க விண்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா சேனல்ஸ்னு இருக்கும் இந்த சேனலை வந்து கொடுத்துக
இந்த லேயரை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு லேயர் எஃபெக்ட் அதை ட சைடில் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா லேயரோட இந்த லேயர் சைல் ப்ராப்பர்ட்டி வரும் இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இன்னர் க்ளோ அப்ளை பண்ண போகிறோம் இன்னர் க்ளோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்னர் க்ளோவில் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ஒரு கலர் வந்து ஆல்ரெடி செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கலர் பாருங்கள் அதாவது பிரைட் ரெட் ஓகேங்களா எஃப்எஃப் டபுள் ஜீரோ டபுள் ஜீரோ இது தான் அந்த பிரைட் ரெட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இது வந்து எனக்கு இன்னர் க்ளோ இன்னர் க்ளோவில் ஒப்பாசிட்டி இந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்துக்கோங்க டெக்னிக் இந்த விஷயத்தெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இந்த க கண்டர் இருக்குங்களா இதே வந்து லீனியரில் வச்சுக்கிறேன் லீனியரில் வச்சுட்டு ரேஞ்ச் வந்து வச்சுக்கிறேன் இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட இன்னர் க்ளோவோட எஃபெக்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஓகேங்களா வேணுன்ற மாதிரி நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அவுட்டர் க்ளோ கொடுக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அவுட்டர் க்ளோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க கலர் வந்து சேம் ரெட் கலர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி வந்து எவ்வளோ வேணுமோ வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போது டெக்னிக்கில் போயிட்டு சாஃப்ட்வேர்ன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ரெட் நீங்கள் எவ்வளோ கலர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கலர் வந்து அந்த ஸ்பார்க்கில் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் எவ்வளோ கலர் கம்மியாக கிடைக்கும் கம்மியாக கிடைக்கும் ஓகேங்களா வேணுன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதிலே சைஸ் பாருங்கள் ஓகேங்களா எனக்கு நிறைய ஸ்பார்க்கல்ஸ் வேணும் நிறைய கம்மியாக வேணும்னா வேணுன்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த விஷயத்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு இப்போது ஓகே கொடுக்குறேன் இந்த லேயர் இருக்கு இல்லைங்களா இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பிளண்டிங் மோடு போயிட்டு ஸ்க்ரீனுக்கு வந்து மாற்றிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸ்க்ரீனுக்கு மாற்றிட்டு இப்போ அடுத்தது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இப்போது இந்த லேயருக்கு வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நெகட்டிவ் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணுறேன் ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெகட்டிவ் மாஸ்க் வந்து அப்ளை ஆகிடும் இப்போது எந்தெந்த இடத்துல வந்து அந்த ஃப்ளேம் எஃபெக்ட் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதாவது டெக்ஸ்ட்டை சுற்றி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்து எப்படி இந்த மாஸ்க் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஓகேங்களா பா தெரிஞ்சுக்காதுங்க வீடியோ பாருங்கள் ஓகேங்களா எனக்கு ஏன் ப்ளே ஆகலை அப்படின்னா ஃபர்குரா கலர் வந்து பிளாக் இருக்குது அதனால் நான் வந்து கலரை வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் ஓகேங்களா மேலே வந்து இது ஒயிட் வரணும் அதனால் எக்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே வந்து ஒயிட் வரும் ஒயிட் வந்ததுக்கப்புறம் சாஃப்ட் ஒன் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு லைட்டாக அப்படியே ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா வெளியில் போகும்போது கொஞ்சம் ஒப்பாசிட்டி லைட்டாக கம்மியாக வச்சுட்டு அவுட்டரில் லைட்டாக அப்படியே ப்ரஷ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சுதா இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு ஒயிட் கலர் ஸ்மோக் வந்துச்சு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஸ்மோக் சைடாக வரணும் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு நியூ லேயர் வந்து கிரியேட் பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் ஷிஃப்ட்டு என்ன இந்த நியூ லேயரில் இப்போது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வந்து இருக்கணும் அதனால் ரெட் கலர் வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ணிட்டேன் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் க்ளவுட் எஃபெக்ட் கொடுக்கும்போது எந்த ரெண்டு கலர் இருக்கோ அந்த ரெண்டு கலர் மெர்ஜாக தான் வரும் அப்படின்னு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டரில் க்ளவுட்ஸ் கொடுக்குறேன் எனக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்து வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ இந்த லேயரை இதுக்கு கீழே கொண்டு போயிடுங்க கொண்டு போயிட்டு இதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் மாஸ்க் அப்ளை பண்ணுங்கள் நெகட்டிவ் மாஸ்க்கு ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு மாஸ்க் அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ஸ்மோக் வேணுமோ அந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்மோக்கை வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இது நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ரீசைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஷிஃப்ட்டை பிடிச்சிட்டு ரீசைஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து ஒன் சைடாக ரீசைஸ் ஆகும் இப்படி ரீசைஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இப்போது எங்கெங்கெல்லாம் எனக்கு ஸ்மோக் வேணுமோ அங்கே வந்து லைட்டாக வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறேன் ப்ரஷ் ஆகலை ரீசன் என்னென்னா பிளாக் இருக்குது மறுபடியும் எக்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் ஒயிட் மேலே வருது பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பாசிட்டி கம்மியாக இருக்குது ஒப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் சாரி ஆக்சுவலாக லேயர் செலக்ட் ஆகிருக்கு கண்ட்ரோல் லிசட் கொடுத்துக்கிறேன் மாஸ்கில் தான் அப்ளை பண்ணணும் நம்ம மாஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஒப்பாசிட்டி லைட்டாக கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதிகமாக பண்ணிட்டீங்க ஏதாவது தெரியுதுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் எக்ஸப் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக நீங்கள் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி ஓகேங்களா ஒரு ஃபயர் எஃபெக்ட் வந்து கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா அதாவது உங்களுக்கு வந்து இப்போது இந்த பொறி மாதிரி பறக்குது இல்லைங்களா அது வேணுன்னா நீங்கள் மறுபடியும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் லேயர் ஸ்டைல் போகிறோம் லேயர் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நீங்கள் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது அவுட்டர் க்ள